en Murcia, eh, en un barrio del centro de, de la ciudad. Entonces era como muy habitual ver mucho cine cuando, en mi casa cuando yo era niño. Y luego tuve como una época, cuando tenía 14 o 15 años, donde estaba como un poco enfermo. Y entonces no iba al colegio ni al, ni al instituto y me pasaba algunas mañanas en, en casa solo. Y, y entonces aproveché para empezar a volver a ver películas que había visto de niño. Y, y entonces tuve como un momento, sí, un poco, un poco peliculero y así epifánico, pero eh, en una de estas cojo una cinta en la que pone Blade Runner y la selva esmeralda con la grafía de, de mi padre y, y ya ver eso dije, hostia, esto me suena que yo de crío lo vi, ¿esto qué será? Y tendría eso, 14 años. Mira, me puse Blade Runner y cuando la vi me quedé como... fue, un, fue un, como un impacto muy muy fuerte, fue una, una experiencia tan potente y tan interna que, que yo decidí dedicarme al cine por eso. Con 18 años Comunicación Audiovisual no estaba en Murcia, entonces me vine aquí a estudiar a, a la Complutense, pero duré muy poco, porque la verdad es que el temario no, 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 me, no, me, no me iba mucho, la experiencia universitaria no, no fue como muy buena. Y hice un cursillo de ayudante de dirección en la en la ECAM, que tenían como monográficos en esa época, con, un, con el que en su momento era el jefe de prácticas, Miguel Ángel Rivas, y Miguel Ángel de alguna manera como que nos apadrinó y nos acogió a un grupo de personas que estábamos, pues que queríamos hacer cine y no sabíamos cómo. Y con una de esas personas, con Miguel Campaña, que ahora es realizador publicitario, eh, empezamos a hacer como bastantes trabajos de, bueno, de estos, los truchos, ¿no? Las maquetas estas de publicidad que uno va haciendo como para generar bobina o para hacer una... Pre, primera versión de lo que luego la agencia va a preparar y entonces estuvimos como yo estuve como un año trabajando ahí en dirección con él en proyectos semiprofesionales luego ya pude entrar en la ECAM y estudié ahí dirección y ahí ya encontré a mucha de la gente con la que luego ya he trabajado en el colectivo Los Hijos o, o que me han dado trabajo de, de cosas muy diversas la ECAM del 2003 era como muy reactiva a cualquier cosa que no fuese ficción ¿no? de acuerdo de hecho recuerdo que tenía un Goya gigante eh, nada más entrar y entonces como que, que te miraba desde las alturas en plan haz cine español, pero haz cine español entendido pues eso, como un cine español pues bastante canónico, bastante ortodoxo eh, en, bueno, lo que es la industria tal y como la conocemos, ¿no? Y yo sí que me empeñé en hacer una especie como documental experimental en el tercer, en tercer, el tercer año pero era complicado, ¿no? La estructura escolar no, no contemplaba mucho mucho eso. Muchos de los que estudiamos en la escuela, de la especialidad de dirección, acabamos la escuela como muy agotados, ¿no? Porque de pronto el cine pues era eso, equipos de 35 personas, procesos como muy largos, procesos muy aparatosos, todo como muy jerarquizado, que evidentemente tiene su lógica, ¿no? Que el, que el cine esté organizado como el ejército, porque es muy caro y hay que optimizar el tiempo. Pero para otras maneras de, de entender el cine, o en esa época a mí, a Javi y a Natalia nos interesaba ya el videoarte y otra manera de, de funcionar y la no ficción. Eh, entonces, bueno, acabamos la, el cine y, y fue como una estampida, como que ninguno queríamos volver a, a rodar nunca más porque realmente había sido una experiencia un poco, no voy a decir traumática, pero sí que muy distinta a lo que pensábamos que el cine podía ser. Pero dos años más tarde, Javi, Natalia y yo decidimos reunirnos e intentar hacer cortometrajes o largometrajes un poco con la energía lúdica y, o la ilusión con la que habíamos llegado a Madrid con 18 años. Y entonces eh, he comentado todo esto antes porque el colectivo Los Hijos se organiza precisamente a la contra de todo lo que habíamos aprendido en la ECAM. Proyectos que concebíamos los tres, donde trabajábamos de manera completamente colectiva, donde no había jerarquías, donde no había especialización, donde funcionábamos de una sin guión muchas veces, produciéndonos nosotros mismos y, y, y haciendo del rodaje casi como una experiencia más. Es verdad que eran planteamientos muy precarios. A la larga nos hemos dado cuenta que esa manera de funcionar amateur tiene, por un lado, una vertiente muy, muy satisfactoria. Eh, además, porque las películas enseguida empezaron a funcionar a nivel festivales y hemos podido nosotros luego dedicarnos a la enseñanza o a la programación en centros culturales precisamente por el éxito que tuvieron las películas en, en el ámbito de los festivales. Pero a la vez, es verdad, que era un modelo de trabajo que, precisamente por su carácter amateur, pues tenía poco recorrido. ¿no? Porque estas películas que hacíamos con nuestros ahorros y en nuestras vacaciones, cuando nos quedábamos sin trabajo con la crisis, 
y no teníamos ni trabajo, ni vacaciones, ni ahorros, pues de repente esa debilidad eh, nos hizo también como replantearnos hasta qué punto, bueno, son modelos de trabajo funcionales o no. Y entonces poco a poco empezamos a conectar con personas. En un primer momento, gracias al Festival Punto de Vista, que se convierte como un espacio de encuentro fundamental, al que, nos, que es donde nosotros ganamos como los primeros premios importantes, pero donde a la vez nos habíamos formado como, como espectadores perdón, y, y cineastas. Y entonces nos damos cuenta de que hay una 30, 40, 50 personas que están haciendo cine, un poco en los términos que lo estamos haciendo nosotros, que hace que nos sintamos muy acompañados y que sí que podríamos considerar que pertenecemos a, a, a una generación o a un grupo de cineastas que realmente produjeron mucho. Uno nunca se coloca al margen de la industria, es decir, no, nunca, uno nunca tiene vocación minoritaria, pero uno nunca intenta esquinarse o considera... Bueno, habrá gente que sí, al ver Serra a lo mejor sí, de hecho es lo que declara, ¿no? Que él hace cine para unas élites, pero nosotros, al menos yo, sabes que tu cine puede encontrar un acomodo en, festiva en festivales de de cine experimental o en museos de arte contemporáneo. Pero esto, me acuerdo de Víctor Moreno, me lo decía mucho. Casi como que la propia estructura que nos rodeaba nos había hecho que nos negáramos a nosotros mismos la posibilidad de darnos cuenta de que en cualquier otro país nuestras películas se, se estarían emitiendo en televisión española, por ejemplo. ¿no? Es decir, no tiene mucho sentido que el cine español que más se ve fuera de España, que va al Festival de Toronto, que va al New York Film Festival, que va a Cannes o que va a Venecia, sea, no se emita en una televisión pública que además es un servicio público. Claro, la realidad es que luego es la que es, ¿no? Es decir, precisamente por lo que comentaba antes, un poco del carácter un poco amateur, voluntarioso, de autogestión con el que empezamos a hacer películas, el colectivo Los Hijos, eh, eso te, te coloca en una situación de precariedad, ¿no? Y la producción cultural eh, cinematográfica... Eh, al margen de la industria te colocan un lugar en el que no se puede vivir de ello. Y es una, es un, una cuestión a veces un poquito eh, contradictoria, ¿no? Porque muchas veces en defensa de la libertad estás fomentando tu autoexplotación. Esto Javier y yo lo, lo desarrollamos más en un, en un artículo ¿no? que se llama Los empleos del tiempo, ¿no? Como muchas veces el medio cultural es casi la vanguardia de la autoexplotación y de la precariedad. ¿Por qué? Porque es un trabajo... Eh, muy vocacional, eh, por el cual asumas que no hace falta que cobres un dinero o el dinero que tendrías que cobrar por convenio y cuyas recompensas muchas veces son de orden simbólico. ¿no? Es decir, vale, no, es que me han recogido en este festival tan bueno. Yo me acuerdo lo pasé muy mal cuando el futuro empezó a ir muy bien. Porque, y esto lo acuñó Nacho Vigalondo, que es el concepto de triunfracaso. Que es decir, ostras, he pegado un pelotazo del copón, eh, salgo en las portadas de los medios especializados, me, están, me han dedicado una página en este periódico no sé cuánto, nunca habría imaginado que habría tenido más éxito, y cuanto más éxito tienes, menos dinero tienes. Porque como tienes que invertir todo tu día a día en la promoción, eh, no puedes invertir, eh, no puedes trabajar. Me acuerdo de la promoción del futuro, trabaja el lunes a domingo de 9 a 9. Entonces era como, hostia, ¿cómo pago el alquiler? ¿no? Entonces te das cuenta de que vives en una burbuja porque ¿quién puede dedicarse a hacer una actividad no remunerada vocacionalmente? Pues la gente de más privilegiada, ¿no? la gente que es rentista, la gente que no tiene que pagar alquiler y que incluso tiene dos pisos a su nombre ¿no? y se puede permitir aguantar, aguantar, aguantar hasta que empiece a entrar el dinero si es que entra. Y claro, esa segregación de clase social es algo que a veces no percibes con 25 años. La percibes ya con 35, cuando llevas 10 años haciendo películas, y dices, ostras, es que... ¿qué pasa? No? ¿De qué vive la gente? Pues la gente vive de... o de sus familias, o por lo general pues de la, de la enseñanza. ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta de que esa generación tan guay del año 2010... Hace 10 años que no hace películas, ¿no? O hace, o hace una película cada 5 años. Hay maneras de entrar en la industria. Seminiani lo, lo ha hecho, ¿no? Entrando en hacer series como la de Alcácer o la del caso Asunta. Y bueno, esa es una vía. Pero es una vía que, bueno, evidentemente pues te aleja de, de los proyectos personales. La otra opción es pasarte a las series, ¿no? Que es un poco lo que han tenido que hacer todo el cine de autor español. Al final vive de Movistar, ¿no? Marco, eh, Rodrigo Sorogoyen... 
eh, ¿cómo se llama? Bueno, todos no están ahí. O te piras, ¿no? Es decir, Nacho Vigalondo y Albert Serra hacen cine pues porque les están produciendo eh, fuera, ¿no? Eh, o te internacionalizas o te entras dentro de una plataforma. No hay, no, no hay más caminos. Pues yo eso lo tengo bastante claro y por eso trabajo en la universidad porque prefiero hacer los proyectos que me apetecen a... No, no por nada, ¿eh? sino porque, bueno, así... No, no, no digo que lo mío sea mejor o peor, simplemente cada cual a veces va encontrando un camino u otro. El año del descubrimiento no, realmente no tenía ninguna vocación minoritaria. Es una película en la que intentamos realmente llegar a, a públicos más allá de los eh, específicamente cinéfilos o especializados. Pensábamos que era una película que podía eh, interesar a públicos más diversos, más allá de los que suelen ir a festivales de cine. Es verdad que, que tiene una de, unas decisiones que se pueden considerar arriesgadas desde el punto de vista comercial, por su duración, por su formalización con doble pantalla, por, porque, bueno, pues porque es una apuesta documental, pero un poco sui generis. Y, y entonces eso a priori pues hacía un poco, podía hacer un poco difícil su venta, ¿no? incluso pues eso, las televisiones de turno, la financiación fue complicadísima. Lo que pasa es que dentro de su, sus complicaciones, por los temas que trataba y por tratar además un, un año como tan, tan recordado como el 92, eh, pensábamos que era una película que podía, que podía tener éxito comercial y que incluso podía salirse de, de los públicos más de festivales o, de, o, o cinéfilos. ¿no? Esa era nuestra, nuestra voluntad, nuestra vocación y con la distribuidora Vicky Again trabajamos en la comunicación y el marketing para salirnos de, de ahí. El tipo de gente que invitamos a los preestrenos y todo eso era, era gente que pudiera hablar de la película en otros ámbitos. Y evidentemente luego el recorrido en premios de carácter industrial como los Forqué, los Feroz y, y los Goya pues ha sido algo realmente sorprendente. O sea, la película teníamos muy clara que habla de un momento muy concreto que sucede en Cartagena en, febrero, en la primera semana de febrero del 92 y lo que sucede en Cartagena sabíamos que era un hecho que tenía que ver con la desindustrialización, con el cambio de los modelos laborales en el neoliberalismo contemporáneo, y que son procesos que los podemos encontrar en los chalecos amarillos de Francia, ese descontento, pero también lo podemos encontrar en Chile y lo podemos encontrar en Hong Kong. ¿no? Es decir, una sensación colectiva y global de incertidumbre, de precariedad. Y, y, es, y por ese lado pensábamos que la película podía funcionar. También eh, la película, esa semana de, de, de febrero del 92, se firma el Tratado de Maastricht. Entonces está muy vinculada a la construcción de la Unión Europea tal y como la conocemos. Entonces esa dimensión europea también, también estaba y había también un esfuerzo por nuestra parte de contextualizar bien la película, que la película tuviera claridad expositiva a través de mapas, de cartelas, es decir, que la historia se pudiera seguir por públicos muy diversos y también internacionales. Entonces pensábamos que, pues evidentemente, en países latinoamericanos o del sur de Europa se podía conectar con esa película, porque al final la película habla de, del futuro del trabajo, que al final es el futuro de la democracia. Porque al fin, la película también va detectando los, pequeña, el, el, los discursos xenófobos y de ultraderecha que están calando en la población. En el caso del futuro, yo estaba como muy interesado en hablar de, de los primeros 80 porque me parecía que es una película que nace de, 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 de la sensación como de, de desamparo, o de incomprensión o de, o de desorientación profunda que a mí me produce la crisis económica de, de 2008-2010. ¿no? Y nace mucho de, de, de ese presente como... En, en ruinas, ¿no? Entonces el país había cambiado y yo no tenía herramientas como para saber cómo vivir en este nuevo país que ya no se parecía al país en el que yo me había criado. Y, y esa es la idea, ¿no? Como volver a un momento seminal y ver si incluso rastreando una fiesta de gente joven a principios de los 80 puedo encontrar algunas de las semillas que, que luego van a, a desmoronarse. Cuando preparé el futuro eh, yo trabajé con dos co-guionistas, con Bryce F. y Luis Párez, eh, Luis Párez eh, luego es un historiador de, del cine que luego participó bastante en, en el programa este de televisión española de historia de nuestro cine y que trabajábamos como en, la, en la, el aspecto más sociológico de la película y luego con Bryce, yo a Bryce le conozco de, de la carrera una de las múltiples veces que volví a la universidad porque dejé la universidad múltiples veces pues él era mi compañero de, de clase junto con otras personas eh, 
y entonces íbamos juntos a clase y de, de ahí nos, nos conocimos en, en 2007. Con Bryce hablábamos mucho de cómo generar las condiciones del rodaje, cómo generar este aspecto como festivo y nocturno, cómo pensar el casting, entonces nos íbamos mucho al backstage de de los Zombie Kids y como él era, luego estaba en charada y tal, eh, como que de noche pensábamos la película, eh, escuchábamos conversaciones que a nuestro alrededor y las íbamos anotando. De alguna manera Bryce y su carisma y su capacidad como de, 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 de generar situaciones fue también un buen elemento dentro, de, dentro del rodaje. De hecho, eh, estuvimos durante un par de años intentando hacer una serie juntos que se iba a llamar Las aventuras del joven Almodóvar porque yo me acuerdo cuando hablaba con Bryce por teléfono decía, tío, es que es como hablar con Pedro Almodóvar de joven, es que es muy fuerte y la idea era hacer una, peli una serie sobre Almodóvar cuando estaba en la telefónica antes de hacer, cuando hacía sus primeros cortos en los años 70 y la idea era que solo tuviera una un, una posición de cámara y fuera como una mini sitcom de él con dos él, personas más en telefónica trabajando estuvimos mucho tiempo trabajando en la peli, en, en esa serie, pero al final pues yo me puse con esta otra peli y él se puso con las otras series y, y no, no fructificó. Yo tengo el enorme privilegio de que mi productor me permite hacer lo que me da la gana dentro de lo, lo que el presupuesto permita y, y esta libertad es fantástica. Los proyectos eh, que desarrollamos eh, eh, nos llenan, nos nutren y nos generan una enorme satisfacción, eh, pero es verdad que que pues eso, hacer una película sin televisión gracias al IKA, pero y sobre todo gracias, o sea, el año del descubrimiento se hizo gracias también a muchas aportaciones privadas y fue casi milagroso que se hiciera, ¿no? Digo todo esto porque uno acaba estos proyectos eh, muy agotado, o sea, yo ahora mismo tengo un nivel de agotamiento, o sea, no, no crece nada en mi cerebro, o sea, es como si hubiera caído una bomba nuclear, porque también haces cada peli claramente como si fuera la última, en plan, pero ¿cómo voy a yo a poder...? ¿No? Entonces, claro, es un proceso de seis años que, que te deja también en una situación a veces eh, donde necesitas mucho tiempo para, para pensar en qué proyecto volver a meterte. ¿no? Entonces, no, no tengo más proyectos ahora mismo. Estoy intentando acabar un libro de relatos de ciencia ficción porque todo lo de Blade Runner fue por ahí, por la parte narrativa. Y, y no, no. Cada, cada vez que acabo un proyecto de esta envergadura necesito mucho tiempo para recuperarme. Hmm.